Good evening. Happy Monday. How are you guys? Hi, Wilfredo. Hi, Rosemary. Hi, hi teacher. Hi, hi, America. Hi, Carlos. Hi, Mateo. Hi, Maria. Hi, teacher. Hi, teacher. How are you guys? Are you on vacation already? Ya están de vacaciones ustedes. Yes. Yay. <laughs> That's really nice. I'm really happy for you guys. I don't know about that case, but <laughs> I'm here though. All right. So tonight. Sure. Hi. Good night. Buenas noches. Hi, Emilio. How are you? Um, teacher, voy a estar de espectador porque estoy en el trabajo. Okay. Tenemos entonces a Emilio, eh, que está de oyente, y Rosemary. América, solo un momento va a estar de oyente, ¿ok? Thank you, América. Okay. So. Thank you, teacher. Uh -huh. Let's see, what do we have for tonight? Who remembers what we were talking about last Friday? What were we doing last Friday? De que estuvimos hablando el viernes. Who remembers? A ver, traten de refrescar la memoria. <laughs> De que hablábamos el viernes. We were introducing ourselves to prepositions of movement. Tuvimos la introducción a hablar de preposiciones de movimiento. Habíamos visto unas cuantas prepositions of place, pero ahora estamos hablando de prepositions of movement también, ¿verdad? Que están dentro de su programa. Antes de eso, antes de empezar con eso, vamos a ir a la plataforma y vamos a revisar las tareas de la semana 4. ¿Ok? Give me one moment. I'm going to share the screen with you guys. And then we're going to check section number four. Y le vamos a repasar juntos. Okay? So we have homework number 16. Homework number 16. And it says, read carefully and decide which proposition of place is the correct one. Okay? Vamos a ver qué proposición de las opciones que están ahí corresponden. All right? So, number one, are you the party to? ¿Cuál sería? ¿Qué proposición serían ustedes? A ver. Are you in the party? Are you on the party? Or are you at the party? In the party. Okay, ¿qué otra? Do we all agree? At the party? Mm -hmm. I would just add the party. I would just add the party. And then, but we will check later. Number two, the information is at the top of the page, on the top of the page, in the top of the page. What do you think? We're going to show the answers then, okay? Les voy a mostrar la respuesta para que tengan refresh your memory, okay? Vamos con estos escenarios. At the party. Estamos hablando de locaciones específicas. At the party, okay? En la número dos sería igual at the top of the page. The top of the page es una ubicación específica. Arriba de la página, okay? Number three. The dog is sleeping on the carpet. Perro está durmiendo sobre la alfombra. On, right? Number four. We're going to check number four. Do you live in a house or an apartment? Or in an apartment, right? Either or. And number five. He goes swimming in the river. In the actual river. Dentro del río, ¿verdad? Así que en el río. In. All right? Now. Let's go with exercise number 17. Enrique Rosales, voy a estar leyente, no quiero llevar a casa. Ok, de acuerdo, Enrique, solo pedirles de favor, lo que es momentáneo, en lo que llega a su casa, cuando llegue Enrique, el primer día que todo bien, entonces se incorporan las actividades, igual a América, y los que están, el que está en el caso de Emilio, que está trabajando, pues, ni modo, pero, ahí Rosemary creo también. Okay. Los demás, 
no se preocupen, tomen ese tiempo en llegar a casa o en terminar lo que están haciendo y se incorporan a las actividades. Recuerden que van a pasar toda la semana de aquí a partir de mañana sin estar en clases, sin estar activos hablando inglés. Así que vámonos a la hora haciendo el máximo posible, ¿de acuerdo? Y traten de refrescar en la semana. All right. So, same on here. Vamos a escoger si va plural, there are, o si va singular, there is. A banana in this basket. ¿Cuál iría? There is. There is. Yes, singular. There is a banana in this basket. Number two. Some chairs in the kitchen. There are. There are. Correct. There are some chairs in the kitchen. Right? We're talking plural. Number three. Lots of books on the shelf. There, is. there are lots of books, es muchos libros, okay? There are. Number four, a mirror in our hall. Un espejo en nuestra pared, en nuestro pasillo. There is. Yes, single word, one A, right? There is a mirror. And number five, 12 cushions on the sofa. There are. There are. Más de uno, se vuelve plural, there are, okay? Perfect. Okay, you complete that, and then you go to section number 18. Homework number 18, we keep on checking. Where's Julie? She's? She's in school, she's on school, or she's at school? At school. All right, thank you. Number two, the plan is the table. On the table, at the table, in the table. On the table. On the table, that is exactly. Number three, there is a spider, the bath. O alguien más hizo esta plataforma por ustedes o ya se les olvidó in, que llenaron. A ver. In, in the bath. In the bath. In the bath. In the bath. Okay. Number four. John E. In. In the garden. Sí. Okay. And number five. I'll meet you. Cinema. At. At the cinema for a specific location, all right? Then you hit send and you complete, all right? Miss. Dígame. Alguien tiene la música muy fuerte. Okay, ya le bajaron. <laughs> okay. No, el problema es que hay un circo aquí por mi casa. Ah, ándale. Ah. <laughs> Qué genial. <laughs> no, no me dejan dormir luego. Oh, no, es cierto. Sí. All right. Take a look at some adjectives. Decide if they are positive, negative, or neutral. Right? Ah, uh, Mateo, trate de abrir de nuevo el micrófono. Mateo. Porque ahorita me parece que está con el micrófono cerrado, Mateo. Ah, pero no quiero ver. Si lo doy yo. Ah. Neutral. Es que no, le deja, no lo deja abrir el micrófono. Está raro. Ajá. Bueno, nos, nos avisa de si, si se soluciona, Mateo. ¿Ok? Luego tenemos estos ágiles. ¿okay? Y se los voy a poner acá. Les voy a mostrar the answers. Porque son adjetivos que no han visto ustedes antes. Okay. So we have some one, so the first one. Huge. La pronunciación de esto es huge. No who, no huge. Huge. All right. Huge means like immense. Huge es algo inmenso, enorme. So huge, enorme. Number two. Illuminated. Illuminated is the positive. Hmm? 
Illuminate is a positive adjective. No tenemos smelly. Smelly, smelly. como mm, apestoso. Right? Algo apestoso es smelly. So it's a negative adjective. Comfortable. Positivo. Comfortable is a positive adjective. Noten que no decimos comfort, decimos comfortable. De la F se salta hasta la T. Cabo. Y así se dice comfortable. ¿Ok? Esa es la pronunciación correcta. Comfortable. Y luego tenemos disgusting. Disgusting es como asqueroso. Ah, oh, that's disgusting. Ah, oh, eso es asqueroso. Right? So obviously that is a negative attitude. ¿Ok? For you to remember, to keep in mind. All right? And then we have the last one. Luego tenemos la última de las tareas ahí. ¿Ok? Y nos dice... On the following exercise, read and choose the, be the best adjective or the best use of there is or there are. Okay? And clean. for this one, uh -huh, it's big and clean. Tiene que ser un adjetivo que haga match con el primero, right? Dice mi oficina. Yo amo mi oficina. I love my office. My office is big and clean. Como dice Wilfred, right? No puede ser dosti porque es polvosa y no puede ser smelly porque vemos que es apestoso. ¿sí? No haría más que dijera que ama su oficina. ¿Ok? Número dos. Many people in the hospital. ¿Cuál ocuparían? They are. There. There are many people in the hospital. ¿Sí? Les decía en ocasiones anteriores que people es un plural. Es el, el, el plural para gente. ¿Ok? Por tanto, we're talking plural. Number three, we don't like to have parties at his apartment. It is? Narrow. Uh -huh. Narrow. Es el adjetivo para angosto o estrecho. Oh. Right? Entonces, si me dice que no le gusta tener fiestas ahí, no es porque sea bonito, ¿verdad? <laughs> o por confortable. Tiene que ser narrow. No le gusta estar ahí. Es muy estrecho, right? Tiene que ser un adjetivo que haga sentido. Number four. I need bananas and some oranges. Some? Yes. I need some bananas and some oranges. Y luego tenemos number five. The new building is so bright. Está iluminado. El nuevo edificio está iluminado. It's so bright. Imaginated. Yes. Correct. Adjetivo que haga match con él, right? Con eso ustedes tendrían completada ya la semana 4. Luego si se van acá, para los que estén pending, solo les quedaría entonces el final exam. E igual son cuatro preguntas, esto lo podemos resolver juntos solo como repaso el último día, el otro lunes que regresó. Ok? So, now we're going go to the student panel. Okay, let me know si están viendo el manual, por favor. Yes. Sí. Ok, one moment. So we have an activity here. Ok. So. We have number seven, activity, share. Okay, you're going to create a role play in Paris explaining where you work, location, street, city, and present it to the class, okay? Esta es la primera actividad que vamos a hacer, pero antes de ella, quiero que refresquemos la memoria. Quiero que repasemos de nuevo un poquito prepositions tanto of place como prepositions of movement, okay? No le voy a dejar que se vayan un solo ahí a hacerlo sin refrescar la memoria, okay? Sé que lo vimos inicial de manera inicial el viernes, ahora lo terminamos de ver, ¿ok? One moment, me voy a compartir la que tengo. All right. Y les mencionaba yo de las prepositions, la diferencia, prepositions of movement, prepositions of place, ¿ok? Aquí las tienen ustedes en la imagen, pero también las tienen aquí categorizadas. Categoría, categoría prepositions of place son todas las que son at, in, on, 
under, que sería at, en, in, dentro de, on, sobre o encima de, under, abajo de, debajo de, behind, atrás de, behind, in front of, en frente de, between, en medio de, cuando ocupo between ya no ocupo la palabra of, between of, no, solo between ya estoy diciendo en medio de, among es entre, entre, ok, among, entre, por ejemplo, among my students there are some that prefer the class more than others, right, entre mis estudiantes, right, among my students, entonces entre, no de entrar, sino de que entre un grupo de personas, right, next to, a la par, a la par de, near es cerca de, y above es sobre de, o arriba de, sin estar haciendo physical contact, porque si hiciera physical contact es on, right, pero si no lo hace es above, y luego tenemos below, que es abajo o debajo de, sin hacer contacto, right, que si hace contacto sería under, right, ahí está son prepositions of space. Luego, si me muevo un poquito, tengo prepositions of movement, una categoría que, aunque diferente, se relaciona, funcionan juntas, ¿verdad? Porque en la hora de conversar, ocupo tanto una como la otra, ¿ok? Prepositions of movement, pass, como pasando por, ¿right? O pasando de. Pass, pizza hat, you will find dominoes. Pasando de la pizza, vas a encontrar dominoes, ¿right? Then we have through. Through, a través de, o el medio de, right? Through the tunnel, a través del túnel. Through the tunnel, a través del túnel. Up, hacia arriba. Down, hacia abajo. Out of, fuera de. Out of, fuera de. For example, out of San Salvador, there are a lot of places to visit. Fuera de San Salvador, hay bastantes lugares que visitar, right? Out of San Salvador. There are many places to visit. Into, ubicando un movimiento hacia. Into, hacia dentro de algo. Okay. O también este into, ustedes lo pueden usar cuando ustedes están interesados en algo. Por ejemplo, yo le digo, Wilfredo. Wilfredo, I know you like rock music. Yo sé que usted le gusta la música rock. Y Wilfredo me dice, no, me. Actually, today I am into... Classic music. Presten atención. Wilfred me dice, no, me. Today I am into classic music. Entonces ahí está diciendo, ah, no, ahora estoy más en la onda de la música clásica. Right? Right. Ahora estoy más interesado en into, como preposición de movimiento es hacia adentro de. Pero como, como expresión al hablar, into es como estar interesado en. Ok. I am into ovnis. Yo estoy interesado en ovnis. Right? I am into ovnis. O I am into rock music. Yo estoy interesado en la música rock. Right? Into también lo pueden ocupar en ese escenario. Y luego along. A lo largo de. Across. A través de. O cruzando de. Onto es hacia dirección sobre. Into es hacia adentro. Onto es hacia encima de algo. Okay. Off, ya les dije como bajarse de un lugar. Get off, right? I get off the bus when I get to my destination. Under, también la ponen como preposition of movement porque te puedes mover por debajo de algo, right? Around, alrededor de. Around, alrededor de. Away from, alejándose de. Alejándose de. Y toward acercándose a, ¿ok? Come toward me, vení hacia mí, get away from me, alejate de mí, right? So those are prepositions of movement that you can use, right? So here's what you're going to do. Ahora que refrescamos un poquito, you're going to have this activity in here, ¿ok? Lo voy a compartir de nuevo, mamá. Un momento. So we have this activity in here. El viernes ustedes habían hecho solo un pequeño documento, una pequeña imagen donde ponían como, aquí está mi trabajo y esos son los lugares que están y lo mencionaban usando prepositions. Ahora, 
y no estaban haciendo conversación, solo estaban como exponiendo, explicando aquí está mi trabajo, cruzando está esto, la pared está esto, etc. Right? Ahora van a crear una conversación. Dice que we're going to create a role play in pairs or group, explaining where you work, location, street, city, and present it to the class. Vamos a entrar a las salas, ustedes van a crear una conversación donde cada uno de ustedes en la conversación va a ubicar a sus compañeros verbalmente. ¿okay? Les va a explicar a dónde trabaja, cuál es la ubicación, qué calle, qué ciudad, cómo se llega. Mi tip, mi consejo es que traten de hacer la conversación así como un ejemplo, le voy a dar un ejemplo rápido. Hi, María, where do you work? Y María, ah, hi, Miss, I work in... ¿A dónde trabaja usted, María? ¿En qué departamento? En La Libertad. Ok, María. Hi, Miss. I work in La Libertad. Y ya me dice ella, I work in La Libertad. Y el nombre de, de la empresa, del lugar. Y luego le digo yo, como tiene que ser conversación. Oh, María, that's very far from San Salvador. Acuérdense que en una conversación nos pregunta respuesta. También hago comentarios. María me dice, ah, I work in La Libertad en este lugar. Y yo, ah, María, that's really far from San Salvador. I work in San Salvador, and the traffic is horrible. How is the traffic in La Libertad? Y María, um, the traffic is very bad also in La Libertad. And how do I get to your work? ¿Cómo llego a tu trabajo, María? How do I get to your work? Y podemos ponerle un punto, por ejemplo, desde, ¿verdad? ¿Cómo llego a tu trabajo? Desde Metro Centro, San Salvador. Un ejemplo, ustedes sean más creativos. María, how can I get to your work from Metro Centro, San Salvador? Y María me explica, ok, first, it depends if you come by bus or it depends if you come by car. Y me va dando las instrucciones. Y luego viceversa, ustedes se preguntan. El tema que pueden agarrar puede ser cualquiera. Por ejemplo, te tengo que ir a dejar algo, ¿cómo llego? Y así. Siempre acuérdense de incluir comentarios extra que hagan que sea una conversación, que sea amistosa y no pregunta, respuesta, pregunta, respuesta, ¿verdad? Esa parte no, ¿ok? Les voy a dar 15 minutos para este ejercicio para que puedan ejecutar bien la conversación. Tienen bastante material para hacerlo, incluyendo preposiciones de movimiento. Así que recuerden, día 19, estamos a dos clases ya, está, después de hoy, una clase. Asegúrense de irse haciendo conversaciones largas. ¿okay? Ya no conversaciones chiquitas, chiquitas de dos líneas. Right? Les voy a abrir las salas en este momento para que puedan ingresar. ¿Ok? Javier, dígame. Eh, básicamente es una conversación de que, o sea, casual, ya nos conocemos o es un desconocido que está pidiendo una dirección. Cualquiera de las que ustedes gusten, siempre y cuando mencionen cómo llegar al trabajo o direcciones del trabajo de los de ambos. ¿Ok? El escenario, cómo lo incluyen, sí. depende de ustedes. Uh -huh. No puede ser de cómo llegar a un destino turístico tampoco. Mm, pues la actividad es específicamente del trabajo para hacerlo un poco más retadora Javier. ok uh -huh. si se puede, hagámoslo así, mantengámoslo así porque hay otra más adelante donde sí lo pueden cambiar ustedes el destino ok All right. podemos ingresar a la sala por favor vamos ingresando a la sala Okay, Martina. Carlos, lo están esperando en la sala también.
Okay, we're well, back to the main session. Let's check those conversations. Are we ready? Terminamos ya. No, no, teacher. <laughs> Necesitan más tiempo todas las salas o solo una? Or does everyone? Todos necesitan más tiempo. Necesito escucharlo. Pero que solo nosotros necesitamos más. Terminamos ah, nosotros, teacher. Necesitamos más tiempo. <laughs> ok, hay dos salas de tres, ok. Vamos a darle diez minutos. Son las y 45, a las y 55 regresamos. Les voy a dar 10 minutos para que terminen la conversación. O oh, si ya la terminaron, practiquenla, repásenla para que les salga lo más suave posible, lo más smooth posible, ¿ok? Tienen 10 minutos a partir de ahora. Pueden ingresar a la sala. Si no la han terminado, terminenla y repasen. Y los que ya la terminaron, practiquenla. Pueden ingresar ahora, ya están abiertas las salas.
All right. So we're back to the session. Let's begin with those conversations. But before we begin, we're going to take attendance, all right? So please be ready when I call your name. Le voy a pasar asistencia antes de que iniciemos, así que porfa, estamos listos para decir presentes. Okay, we are on. Okay, America Lisset. Present. Thank you. Ángel Alexander Rivas. Carlos Armando Carpio. Present. Thank you. Present. Claudia Vanessa Escobar. Present. Thank you. Edwin Alfredo Minco. Enrique Emanuel Rosales. Present. Thank you. Israel Emilio Leiva. Present, Miss. Thank you. Javier Adonai Garay. Present. Thank you. Leslie Lisbeth Castro. María del Carmen Racino. Present. Thank you. Mateo de Jesús Torres. Moisés Elías Torres. Present. Thank you. Natalie Alexandra Leiva. Oscar Ernesto Rodríguez. Rosemary Flamenco. Vanessa Guadalupe Carranza. Wilfredo, Le Wilfredo Renderos León. Presente, Miss. Thank you. William Eduardo Enriquez. Y Wilmer Alexander Mendoza. Present. Thank you. Okay, let's begin with your conversations. Nos escuchamos entonces. Vamos a iniciar con las conversaciones. Iniciamos con la sala 1. Tenemos a María del Carmen y Wilmer Alexander. Por favor. Hi, how are you? Hi, very good. And you? Very well, thank you. How can you get to your work to guide you an invitation? Seriously, where do you come from? I go from Sonate. Okay, they room to other five to San Salvador. Then you get all the Seiba de Guadalupe stop and they room 42B. This will bring in to the ex barrack market. There are two, they are room 140. That's led to the Almendros or Santa Elena or Proyecto. How do you identify the stop? You will pass through the Plaza Mundo Shopping Center, also through the New Dark terminal and then you will pass the Ilopango airport. Five minutes from the airport, you will find the Claro Campus on the right hand side you get off as the new stop. You will have the Texaco gas station or on your right and on your left the shopping center El Encuentro. Okay, I'll come now to a report. To report to the security book and ask for Wilmer Mendoza. Okay. Oh, how far is Will three? To get her my way, I want to get love if I don't he'll call you and call it and get lost. Okay, I will be expecting it. Thank you. Finally, teacher. All right. <laughs> Wilmer and Maria, very good conversation. Actually, great conversation, right? Muy buen trabajo. Me encantó que fue paso a paso. First, you will go to the gas station. Yeah, then you will see this. Pase y lo pango airport. Y le fue dando detalle a detalle las instrucciones de cómo llegar, me parece súper bien bien utilizadas las prepositions la gramática también y María igual de haciendo comentarios right? no fue solo pregunta respuesta sino que I will call you if I get lost or who do I report it, right? etc así que muy buen trabajo o sea la uno, me encantó que fue una conversación larga pero fue bien ejecutada o sea no hubo, si se fijaron 
ninguno de los dos se cortó en ningún pedazo y las estructuras las utilizaron súper bien, así que felicitaciones a la 1. Vamos a escuchar a continuación a la sala 3, 4, sala 4. Tenemos a Carlos Armando, Javier Adonai y Wilfredo Renderos. Hey. Nos escuchamos. It's okay, but hello, partner. How do they get to that place of the world? Um, what is their address? Okay. If you want to get from San Salvador to my work, to get to my workplace, you take the road to Comalapa. I work in the second air brigade in San Luis Talpa, La Paz. I am gardener. If you want a more exact address, I can help you, Wilfredo. You take the bus number 138. This bus drives you the closest to my workplace. Then you across the street and you will be in my workplace. I get to my place of the work on the bus on Route 29. My work is on San Antonio Street. When I get to work, I start my activities. Who do you get to your place and work with, Fredo? Ah, uh, okay. It's, my work is in Ilopango. The name of the, the company is Consejo Nacional de la Calidad. Is the address is Ilopango near PNC next to Isafor. But este, I take the I get to the office for car or or bus. In my case, I take the bus in Metro Centro, este, because I live in este I live in Miramonte, but in the I get the bus in Metro Centro. The number of the bus is twenty. Night and is arrived my office for about the uh, 45 minutes. Thank you, partners. Is all right, is... very good. Everyone documented how they get to work, right? Fue una versión diferente de la conversación, right? Esto fue más como cada quien indicándole a los demás cómo llegar a su trabajo. Está muy bien desempeñado, okay. muy buen trabajo. Cada uno ocupó las preposiciones que iban acorde con lo que estaba describiendo y los tres hablaron fluido por completo. Así que, excellent job, rule number four. Carlos, you, Javier, me. Wilfredo, muy buen trabajo. Los felicito. Thank you. Okay, and now we're going to hear room number five. We have America, Enrique, and Moises. O no sé si mm -hmm. Enrique, Moisés y América. Eh, yes. estuvo, en, estuvo Enrique, okay. pero no... Mm -hmm. All right, good. Los escuchamos entonces. Okay. Okay. Hello, en, hello Moisés. Where do you work? Eh, hello, America. Eh, my work office are in San Salvador. Two blocks song of the Galleria Scalon uh, in front of the Bible Tabernacle parking. Uh, but I work in the fields. Oh, tell me about your work. Um, I work in agriculture project called Alianza Cacao 2. I am the post harvest specialist And I am in charge of the quality of the dry cocoa bean for local and external marketing, um, uh, marketing together with the producer. Where do you work, America? I work, I work in dermatological clinic as a um, receptionist. We also work near Escalon, uh, the two of Moises. Uh, great, America. See you later. Bye-bye. See you. Bye. Okay. <laughs> All right. Very good conversation. I like it that it was straight to the point. Giving the directions, using the prepositions, 
y fue súper fluida esa conversación y en, me encanta que ninguna de las salas que he participado ahorita sonó como que estaba leyendo, todos sonaron bien fluidos al hablar, así que felicitarlos también Moisés, América, muy buen trabajo, All right so Dicha, now, dígame I have the question de Moisés uh -huh. what Moisés is you work in the chase you, the, the money do you, do you do work you? Uh -huh. You were the change the money because the cacao and <laughs> the dollar and Bitcoin. Uh, uh, well, it's business and cacao. <laughs> no, it's, all right. it's good. <laughs> good. All right. So, guys, we're going to do a listening exercise right now. Vamos a hacer un ejercicio de listening una vez más. Y esta vez va a ser en base a, converse, a conversations. Ah. Prepositions, perdón, ok. So, for the prepositions, tenemos, antes de iniciar con el listening, con el actual listening, vamos a hacer el ejercicio de preparación. And the preparation nos dice match the directions and the pictures, ok. Ustedes van a ver los dibujitos ahí y tienen que escoger qué preposition es. Por ejemplo, esta, to the left, ¿cuál sería? Turn left. Turn left, ok. Or we can use this one and la colocamos acá. Turn left. What about this one? Esta sería entonces? To right. Right. Uh -huh. Recuerden right. que no, la U no suena, suena una O. Turn. Right. Turn, turn right. Ok. Turn right. Luego vamos con esta. Miren esta flechita, ok. ¿Cuál ocuparíamos de esta para describirla? Uh, go straight on. Ok. Go sí, straight on. Usar go ahead, ¿verdad? Sí, si estuviera ahí, sí. Okay. What about this one? Acá teníamos turn left. Okay. Second left. Veamos. Take the second left. Okay. La segunda salida hacia la izquierda. Right? Then we go with the next one. What about this one? ¿Y esa sería? Second right. Exactly. Second. Segunda salida hacia la derecha. We call it take the second right. Okay? Tome la siguiente, la segunda salida hacia la derecha. Right? Here. Okay, just a moment. La deselecciono. Okay? What about this one? ¿Cuál sería esto? No sé, gráfica, no la entiendo, pero. Veámoslo y veamos cuál podemos usar. Eh, traffic light veamos si hay traffic lights ahí no, no hay traffic lights quizás es next to me parecería ¿Eh? bueno, Probably. la gris es la calle o no sé we don't know that <laughs> ah, ok, ya, ya, ya entendí ya entendí, ya, ya, ya vi ¿Eh? la ok um, veamos, el, pongamos los demás y veamos cuál es okay, este es, me imagino que va por el clarito, por el que está en sí. medio, ¿ok? So, ese sería de los que están acá. Go past. Go past, ok, veamos. Para mí, go past es este, como pásese de este lugar. Ah, ok. Uh -huh. Go past. Luego tenemos. Veamos las otras opciones. Pongamos traffic One, lights. Traffic okay. lights. Uh -huh. Busquemos uno que tenga traffic lights. This one. Esto es más que obvio. Right? Aquí están los semáforos. Esas son las sí, traffic lights. Traffic uh -huh. lights. Okay. Right. ¿A qué le llamamos roundabout? ¿Se acuerdan? Redondel. Yes. Eso está en ways. <ríe> ways lo podemos aprender. Roundabout es el redondel. Right. And we have it here. Tenemos por acá. The roundabout. Okay. Nos quedan dos entonces. Esto que está acá en medio. Y el otro que creo que está refiriéndose Next a Next use este. podría ser ese. Next you, junto a. Ya, quiero ver. Pero quiero ver la otra opción que queda. Nos queda. ¿Qué es eso? De acá nos queda.
Vean. Next to y opposite. Para mí que next to es el primero, el que estaba arribita. Y opposite es como okay. el. Para mí que es el next to. Um, I'm, I'm assuming. Y el otro dice opposite. Opposite. Ajá. Opuesto. Sería esquina, bien. como cuando decimos esquina opuesta o cuando decimos opuesto a. Right? Vamos a ver esta. Por acá tendría que ir. Let's take a chance. Y nos dice que. Uy. Uy, we got them all correct. Yay, yeah, very good, guys. <laughs> nice. Nice job, Javier. 10 de 10. 10 de 10. Ok, we're going to take a look at this map. I think I'm going to be the map, right? Tiene todo, hospital, police station, supermarket, bookshop, bus station, Kingsborough, todo, right? So take a look at it, because we're going to listen to the audio. Vamos a escuchar el audio a continuación. This is your head, okay? Vamos a escuchar el audio un par de veces. Tratemos de ubicar qué es lo que está pasando, okay? Hey. Go straight on. Then take the first left onto Green Street. Walk past the library and it's the building next to the library on the left. B. Go straight on. Go past the traffic lights. You'll see a shop on the right. Go past that and it's on the right next to the shop. C. Go straight on. Go past the traffic lights and go straight on until you get to the roundabout. At the roundabout, turn left. Go past the theatre. It's the building next to the theatre, opposite the hospital. D. Go straight on, go past the traffic lights, and take the second right onto King's Road. Go past the bookshop. It's the building next to the bookshop, opposite the cafe. This recording was brought to you by the British Council. To find others like it, visit www.britishcouncil.org. All right. Ahí les iba mostrando con el cursor que cada uno, qué dirección mostraba cada uno de ellos, ¿ok? So now we're going to do the listening script, the script, ¿ok? Vamos a hacer el guión. Ocupamos cuatro voluntarios. Cada uno de ustedes lee una letra, ¿ok? Que es lo que acaban de escuchar, realmente, ¿ok? Bueno, cada uno lee A, B, C, D, ¿ok? Carlos, help us with letter A, please. Let's see letter B. Do we have volunteers for letter B? Wilmer, please help us with letter B. Maria with letter C. Y América with letter D. Ok, esta palabra, escucharon el audio, se dice straight on. Go straight on. No straight, no straight, straight on. Ok, go straight on. Empezamos, Carlos. Go straight on. on the, take the first left on the green strip. While pass the... Library and is the building next to the library on library on the left. Okay, let it be. Go straight on, go past the traffic light. You will see a shop on the right. Go past ducks and eggs on the right next to the shop. Okay. Go straight on. Go past the traffic light and the bus right on until you get to the around at the around but to left go back the theater it is the building next to the theater opposite mm -hmm. the hospital all right letter D Go straight on, go past the traffic lights and take the second right onto King's Road. Go past uh, the bookshop, is the building next to bookshop opposite 
the coffee. Ok. Vamos a ver entonces. Nos dice la letra A. Go straight. Then, y lo vamos a escuchar una vez más. Lo voy a pausar. Se lo voy a mostrar en el, con el cursor. Y ustedes me van a decir qué lugar es al que él va. Ok. Porque esas es son las preguntas. ¿Ve? Dice speaker A gives direction to the. Tienen que decir para qué lugares que está dando las direcciones para llegar. Te lo vamos a escuchar una vez más. El audio. Yo se lo voy a ir marcando con el cursor para que vean. Lo voy a detener y ustedes me van a decir a qué lugar va cada speaker. Ok. Bear with me for a minute. Y... A. Go straight on, Siga then recto. take the first left onto Green Street. First Walk left. past the library and it's the building next to the library on the left. The building next to the library on the left. ¿Qué sería? Post office. The post office, that is correct. Dice, go straight on Green Street. Walk by the library. It's the opposite to the library on the left. Right? Very good. Vamos con letter B. B. Go straight on, go past the traffic lights, Pásale you'll tomatoes. see a shop on the right, go a past shop. that, Pásale. and it's on the right next to the shop. Está a la derecha, a la par del shop. ¿A dónde iba? Sí. Underground station. Underground yes. station. Go yes. straight on, go past the traffic lights, Pásale and go tomatoes. straight on, until you get to the roundabout, Hasta at the roundabout, turn left. Go past the theater. It's the building next to the theater, opposite the hospital. Opposite the hospital, the style. Police station. D. Police mm -hmm. station. Yes. Go Yellow. straight on, go past the traffic lights, and take the second right onto King's Road. Go past the bookshop. It's the building next to the bookshop, opposite the cafe. Dice que, huh? Supermarket. Yes. Next this recording was brought to you by the, the British thing. Council. To find others like it, visit www. Very good. So ya están aprendiendo no solo a usar las preposiciones para hablar, sino a seguir preposiciones cuando les están dando indicaciones. All right? Perfect. That's really good. Nice. So let's continue with the next exercise, guys. Just a moment. I'm going to share the screen with you. Ya les comparto la pantalla. Y tenemos uno. Tenemos... Les comparto ahora. Ready? We have this exercise in here. Ustedes escogen qué preposición utilizar en cada uno de estos. Susan gave her husband a beautiful car. In his birthday. Mm, are we sure? On his birthday. No, on his birthday. On exactly. his birthday. On his birthday. Let's see number two. Tidy es ordenar. Tidy. Ordenar. Okay. Jill. Don't. Ooh, third person. Doesn't. Es tercera persona. Doesn't. <laughs> yes. Doesn't. Jill doesn't tidy her room. Jill no ordena su cuarto. Jill doesn't tidy her room. Number three. Isn't. Peter and her. his brother. Yes, tenemos a dos personas, Peter and his brother, se vuelve they, are the they are taking photos. some photos, perfect. Number four, María, drink, drink. drink. Uh -huh. drink. no drink, drink. Okay. drink. Yes, drink. 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 Que les mencionaba, la S suena y pronunciada, drink. 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 Yes, ah, tercera drinks. persona drinks. Exactly. Oh. Yes. Drinks lemonade every morning. Okay. Number five. I normally go to the south of France. In in uh, the winter. Yes. In the winter, right? Para temporadas, para estaciones in. Number six. Tony and his friends playing football because it's raining. Is are they? Aren't. 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 Tony and his friends, Ay, Tony no, no, no. y sus amigos, yeah, aren't. aren't playing football. Y no sabemos que es negativo porque nos dice al final ya que está lloviendo. Entonces tiene que ser negativo, right? 
Number seven, Tommy, sisters, is 11 years old. Tommy's. Thomas. Thomas. Has got. Yes. Has got. Like Thomas. 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 Uh -huh. Thomas. Sister. Acá, aquí hay un error. Sister tendría que ser are, porque lleva la S, sisters. Pero ese error de dedo de ellos. Pero el posesivo de Tommy es la S. ¿Ok? Posesivo nouns. Tommy's father. Tommy's sister. ¿Ok? Number eight. Um, we open the present on Christmas Day. Exactly, on Christmas Day. Number nine, Sally do the homework every day? Does. Yes, their person, Sally. She, does Sally do the homework every day? And number 10, Ernest reading a comic book? A comic now? Yes. Does. Is. Correct. Is Ernest is, reading? Está uh, Ernest uh, leyendo? Uh, ¿Por qué is? Está. Está. Uno. Cero ah, está. Está Ernesto leyendo. Un cómico sí, ahora. Sí, sí. Uh -huh. Cero está. Very good. <laughs> okay, guys. So, right now, let's let's check. Double check. Reforcemos ese don't and that's it. Choose and write the correct option. I don't like chicken. Don't. Exactly, I don't like chicken. Thank you. My sister doesn't doesn't it was the correct number three. You don't mm -hmm. you don't buy the, the, the dog the dog doesn't exactly the dog doesn't bark. My mom doesn't read my mom doesn't read comics. Anne and I don't go to school. I don't go to school. Anne and I, ¿cuál se vuelve? Anne and I. Plural. Plural. Plural, we. Nosotras. Mm -hmm. Ella y yo es nosotros. Mom es, es mamá. Don. Es igual que mamá. M-U-M. Mom. Es igual que mamá. Mom. Ajá. Ah. Sí, solo que con U es británico y con O es americano. Pero es lo mismo. Ah. Mm -hmm. Yes. All right. Okay. I and I. Una persona más yeah. y yo se vuelve yeah. nosotros. Sí, pues no solo don't, se vuelve nosotros. We don't. Okay. We don't. Mm -hmm. We don't. O oh, es lo mismo que Anne and I don't go to school. Okay. Cows, la vaca. Cows. Plural. That's him. That's him. Plural. Cows. Cows, plural. Ah. Oh. Uh, uh. <laughs> Las oh. vacas. Las vacas. Uh -huh. Don't. Cows don't no. live in the field. Siempre que usted, no importa si es animal, objeto, cosa, si es plural, <laughs> but don't, right? En negativo. Number, well, the next one. They play football. They don't. Correcto. They don't. Mismo escenario. They don't play football. Next. My cat. Doesn't. Doesn't. I see. My cat. Doesn't. 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 Taste mice. No persigue ratones. Next. Her friend. Doesn't. Exactly. Her friend doesn't speak English. Speak English. Tercera persona. Her friend. Next. This man. Doesn't smoke. Doesn't smoke. Correcto. Tercera persona. He. This man doesn't smoke. Y la última. It. It, it down. Uh -uh. Tercera persona. It doesn't. 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 Con el que usted escoge, Moisés de segundo, Carlos tercero, ocupamos una persona más. Una persona más. Solo van a leer cualquiera de los que están acá, el que ustedes escogen. Que no sea el mismo que leí el anterior. <risa> en América. Sí. Okay. Javier, iniciamos. ¿Cuál va a leer? Eh, amusement Park. Ok, Amusement Park. Leamos. A large outdoor 
area where people go on rides such a roller coaster it is the common area etc etc uh -huh. okay right. etc uh -huh. okay. next Moises okay coffee Café. Uh, a, uh -huh. Uh, uh -huh. a place where uh, a place where you can buy a cup of the coffee or tea and sandwich exactly right next Carlos bus station bus station huh? bus station uh -huh. the place you go when you want to travel by bus to another place correct very good Carlos and then America please dry cleaners okay a place a place where you take your clothes to be dry cleaning with chemicals not not water all right very good si se fijan cada uno de estos está en una descripción del lugar y luego es como te da el título right a continuación, vamos a entrar a la sala. Si ustedes van a preparar algo similar, cada uno de los miembros de la sala, vuelvo y repito, cada uno de los miembros de la sala va a escribir un lugar, va a describir un lugar. No va a decir qué lugar es, no sus compañeros de las demás salas, vamos a adivinar qué lugar es. Y aquí tiene un ejemplo, mire. You can find one of these places in every corner in El Salvador. They are not fancy, no son elegantes. They sell a specific dish. Venden un plato en específico. In different flavors, en diferentes sabores. Like cheese, cheese and beans, etc. ¿Qué lugar es? ¿Qué lugar les estoy describiendo? Pueden encontrar uno en cada esquina de El Salvador. No son elegantes. Venden un plato en específico. Venden un plato en específico. Pupusas. En diferentes sabores. ¿Qué queso? Fíjate con queso. Una pupusería. ¿Verdad? Pupusería. Entonces, I am describing a pupusería. Entonces ustedes van a hacer lo mismo. Van a entrar a las salas. Se van a ayudar entre ustedes. Cada uno va a crear la descripción de un lugar. Y los demás tenemos que descubrir qué lugar ustedes están diciendo. ¿Ok? Dígame, Wilfredo. No. Es... Oh, ok. Javier, okay. dígame. Eh, sí, es que no sé si podría volverme a explicar. Vaya. Sí, aquí está. Van a describir un lugar. No van a decir el nombre del lugar. Solo van a describirlo y nos dice ocupen tantos detalles y pistas como sea posible para su descripción. Cuando regresemos a la sala, cada uno de los miembros de la sala, si hay tres en la sala, van a haber tres descripciones. Cada uno con una, de un lugar diferente. ¿Ok? Y aquí tenemos el ejemplo de una pupusería. América lo descubrió, ¿verdad? Yo les dije, en este lugar, you can find one of these places in every corner in El Salvador. Pueden hallar uno de estos lugares en cada esquina en el país. No son elegantes. They are not fancy. Venden un plato en específico. They sell a specific dish. Y lo venden en diferentes sabores. In different flavors. Como queso, queso con frijoles, mmm, pupusería, ¿right? Entonces ustedes van a hacer exactamente lo mismo. Van a entrar a las salas. Apóyense entre ustedes para las descripciones de cada uno de los lugares que van a reportar. Obviamente ustedes en la sala sí van a saber qué lugar es, pero cuando se los estén leyendo uno por uno, la dan los demás grupos, ellos tienen que adivinar de qué lugar ustedes están hablando. Vuelvo y repito, en sus descripciones ocupen tantos detalles y pistas como sea posible para que sea fácil que lo entendamos, ¿ok? Double check pronunciation, que queden bien la pronunciación, porque a veces no es que no entendemos, sino que no escuchamos bien, por si hay problemas de audio o algo, chequemos siempre la pronunciación también, ¿ok? Voy a abrirles la sala ahorita, les voy a dar 15 minutos para esta acción, para esta actividad. Cada uno de los miembros de la sala tiene que describir un lugar diferente. Vuelvo y repito, solo lo van a describir, no van a decir qué lugar es, eso lo vamos a adivinar los demás grupos, ¿ok? Pueden ingresar ahora, tienen 15 minutos.
Vamos entrando a las salas, por favor, que sus compañeros están disparejos ahí. Wilfredo, ¿me confirma si va a entrar? Que América lo está esperando en la sala 2. Yes. Okay. Yes. Thank you. Enrique, Javier lo está esperando en la sala 5. Me confirma si va a poder entrar, Enrique. Si no, muevo Javier, por favor. No, mi Javier, no voy conduciendo todavía. Ok.
Okay, ¿cómo van con las descripciones? Ready, all right. Yes. So let's ready. begin then. Perfect. Yes, Come I'm ready and nice. The place is very good. All right, todos están listos ya entonces. Iniciamos. Good. Okay, right. for me, yeah. I read. Okay, las demás salas están listas ya. Yes, all right. Let's begin then. Iniciamos entonces. Sala 1, tenemos a Carlos Armando y Moisés Torres. Los escuchamos. Vamos. Ok, voy. voy. Eh, permítame, las demás salas, vamos a prestarle full atención ahorita a Carlos y a Moisés. Nos van a describir un lugar cada uno. Nosotros tenemos que adivinar de qué lugar nos están hablando. Ok. Ok. Vamos. El, el mío es sobre una venta. Ok. Is it, is it, it is a very common for me to walk through the bar with a, a cart. It's a different artisanal flowers and is sold in cones. Cones. In cones. In cones. Artisanal flower. And it's and sold as in different cones. artisanal flowers. Okay, different artisanal flowers, and they are sold in cones. Y flores diferentes, y las venden en cono, right? Ajá. Uh Ajá. -huh. Uh -huh. Let's see, las demás salas, ¿qué tipo de venta es? Uh, flower shops. Is that a flower shop, Carlos? Venta de flores? No. No. Okay. Más pistas. Dice que está en los parques. Ahora hay unos carritos. A veces carretones. Y dice que venden flores, Carlos. Flowers. No. Sabor. Flavor. Flower. Oh, flavors. Flavor. Sorbete. Sabor. Sorbete. Ajá. Yes. yes. Ice cream. Yes. Ice cream. Ice cream. Ice cream. Ice cream. No, yes. but... Sorbete de carretón. Flower. <ríe> flavor, flavor. Por flavor. eso les decía, siempre consultenme antes, antes de empezar y la pronunciación, ¿ok? okay. Ah, ¿Vamos? Sí. Ajá. Vamos con Moisés, please. Ok. Eh, eh, it is, a, este es un lugar. It uh -huh. is a place to the west of San Salvador. Al eh, oeste there de San Salvador. Al uh, occidente, the west. Ok, the west, ajá. Uh -huh. The San Salvador, there is a lot. There is a lot of water. Water. A lot of uh, water. It okay. is, a little water. It is and um, it is uh, now for the south of the Indian chicken soup. It is known for the Indian chicken soup. Indian chicken soup. And there is a lot of water. Yeah. Y está al occidente. Yes, if the place is Lo Chorro. No, it's no. near the Sonsonate, but I don't remember the place, but Caluco place. Caluco place. <laughs> yeah. Oh my god. Yes. <laughs> no, yeah. that was really nice. Very good, my friend, Carlos. Muy buenas descripciones. Thank you. Vamos a escuchar a la sala dos. America and Wilfredo. Yes. It's the, the fears of the ladies. Yes, okay. Uh, thank you, thank you. A place <laughs> not elegant but fun, where they sell crazy corn, and there are wells to have fun. It's it is for children and adults. It takes place in the month of August. All flower uh, are are more expensive this year. Okay. Ya saben que lugar está escribiendo América. Yes. Yeah. Very easy. Las demás salas. América, repita su descripción, por favor. No idea. Pay attention again, please. Uh, América, una, una vez más, por favor. América, está en mute. <laughs> Repítanos la descripción, sorry, América, sorry. por favor. <laughs> okay, okay. A place not elegant but fun. Where they sell crazy corn, Men and there are wells crazy corn. to have fun. Mm -hmm. It's mm -hmm. it's for children and adults. It takes place in the month of August. Uh, 
are more expensive this year. Is the mm -hmm. park? Park. It's a, play, it's a play park. Yeah. Yes. Yeah. 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 Park Atlanta. Yeah. Park City. Yeah. Nice. Oh, ahora le han cambiado el nombre, es cierto. Yeah. Silver City. But yeah, it's a playland park, basically. Yes. <laughs> very good description, America. We'll play Thank you. Your case. My play is very easy, but you play attention. Mm -hmm. This is the play where you can buy vegetable, fruit, meat, and fish. It's, the play is very big. Sometimes, sometimes it is dirty. And the price, the baseball, and uh, fruit, and meat, and fish is more cheaper where other places. For me, I like the visit it in the weekend. El mercado. Yes. The market. Right. Yeah. Yes. <laughs> yes. Very yes. Easy. La diferencia entre el super y el mercado es super. Okay. Supermarket. Supermercado. Okay. Y solo yeah. mercado el market. Yes. It's very right. good. <laughs> o si fuéramos. Gente elegante, diríamos, organic market. Yes. <laughs> All right, very good. Thank you, Wilfredo. Good description. Vamos a escuchar ahora a los descriptions de Javier, María y Wilmer, por favor. Okay, my description is easy. It's a place. Okay. In this place, there is a beautiful view. A perfect climate to enjoy and share perfect moments with your family and friends. You can eat and drink very rich. You can also dance. You can also what? Tan and broncearte, no sé. Oh, get tan. 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 Mm -hmm. tan. You can also get tan. También tan, se puede broncear. Huh? Tan. Okay, tan. The place is the beach. Is yes. that correct? No, sorry. Yeah. <laughs> yes, that is correct. It's the way. Very good, Javier. Thank you. Next, Maria. Mm, my discussion is the uh, comida typical. Food typical. Okay. Mm -hmm. You can find things in songs and plus where they sell typical food. No, for me, I'm going to go Okay. And then in, in towns and places where they sell typical food, you can order it to your liking, liking, a, liking earthy fruit or sauce with your special ingredients such as vegetable sauce, etc. You can enjoy with family or salvo. Mm. The no, food is so soft. It's soft. Sopa, Maria? No. Soup? Oh. No. Eh, es un plato típico. Típico, plato típico. Sí. It's vegetable. With uh, vegetable. No. Uh, rice. With no. rice? No. Bueno, yo creo que raíz. Yuca. Yes. Oh, yeah. yuca. No, pero creo que no sé si es raíz la yuca. O sea, es el yeah. raíz. It's a root, la yuca. It's a root. Good. How do Thank you say it? Yes. Es nombre propio. Para nosotros, yuca es el nombre. Nombre propio. Yuca. Oh, okay. Yuca. En, yuca, yuca. Otra, sí, en otra parte le llaman... Ay... Tapioca. En otras partes le llaman tapioca y nosotros tapioca. le llamamos yuca. Ajá. En Perú o oh. en México. Ajá, por ahí. Dígame, Javier, me estaba preguntando algo. Eh, raíz, ¿cómo se root. dice ahí? Root. Ah, Ajá. root. Sí, Ajá, sí, sí. Double, double O. Root. Double O. Yeah. Root. Ajá. Ahí se lo voy a poner en el chat. Root. Sí, sí. Root. root. Okay. Raíz, correct. <ríe> nice. Root. And then, nos falta Wilmer. Wilmer, lo escuchamos. Ok. They are found all, almost everywhere. They offer a variety of delicious baked goods. They also offer a variety of baked goods, usually in great demand on special occasion and holidays. Are you describing a place or a food, Wilmer? Yes, a place. Okay, Wilmer está escribiendo un lugar. Hey, Miss. Uh -huh. It's a place of 
shop food. Pero en specific, es, specific kind of food. Repitamos la descripción, Wilmer. Okay, they are found almost everywhere. They offer a variety of delicious baked goods. Baked goods, horneados. Okay, the mm -hmm. answer offer a variety of baked goods, usually in greatest demand on a special location and holidays. Wow, oh, now. <laughs> pero es que dice la palabra variety, una variedad. It's bread. Vaya, pero lo que no entiendo es que dice que tiene, menciona, lo, menciona los ingredientes y al final no. dice mm -mm. no, dice que días do. festivos. So cosas, ajá. No, es que dice cosas, cosas horneadas y venden más en los días festivos. Mm. Mm -hmm. Horneadas. <laughs> Alguien ya lo mencionó por ahí. Sí, la panadería. Is that correct, Wilmer? Eh, similar, pero es pastelería. Oh, uh, lo que puso Mateo. Uh, uh, Mateo puso en el chat oh, una pastelería. Ok. Tecleño pastelería. Yes, tecleño uh. pastelería. <laughs> very specific, <laughs> bake it good. Nice. Thank you. All right. Very good job with the descriptions, everyone. All right. And now, les voy a pasar asistencia una vez más. Please be ready when I call your name. Okay? Give me one moment. Antes de irnos nuevamente a hacerles el recordatorio, eh, asegúrense de comunicarse con, no sé si recursos humanos, contabilidad, el departamento que sea en sus empresas, que está a cargo de hacer el papeleo de ustedes para que puedan ingresar a los siguientes módulos, ¿ok? Traten okay. de que se los tengan listos a más tardar el lunes que regresemos, que ya se haya enviado, para que ustedes no se pasen mucho tiempo entre un módulo y el siguiente. Y puedan ir avanzando lo más pronto posible, ¿de acuerdo? Vamos a pasarles okay. a ese. Please be ready to say your name. Oh, present, sorry. America Lisset. Present. Thank you. Ángel Alexander Rivas. Carlos Armando Carpio. Present. Thank you. Claudia Vanessa Escobar. Edwin Alfredo Minco. Enrique Emanuel Rosales. Present. Thank you. Israel Emilio Leiva. Javier Adonai Garay. Javier. Ah, perdón, present. Tenía el micro pegado. Ok. Sí. Leslie Lisbeth Castro. María del Carmen Regino. Mateo de Jesús Torres. María, no la escuché. Moisés Elías Torres. Present. Thank you. Natalia Alexandra Leiva. Oscar Ernesto Rodríguez. Rosemary Flamenco. Vanessa Guadalupe Carranza. Wilfredo Renderos León. Presentes. Thank you. William Eduardo Enríquez. Si se puede quedar para asesoría, William. Y Present. Wilmer Alexander Mendoza. Present. All right. That's going to be it for tonight. You can go and have a great vacation. Descanse. Miss, thank you. say, Miss. Yo al principio vi que estaban resolviendo, hay más actividades en la plataforma. No, 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 solo estábamos viendo las de la semana 4, las, las tareas de la semana 4, Javier, para ah, los que no han terminado. Uh -huh. Ok, bueno, yes. gracias. Así que no se preocupe, thank you. Ok, have a good vacation, happy vacation, nos vemos el siguiente lunes. Happy vacation, Bye. Bye. Thank, you. thank you. Thank you, take care everyone. Tomorrow no chat. No, no toda la semana ya no, Javier, hasta el otro okay. lunes. Lunes 7 no, terminamos. Si quiere que con él. Thank you. Cuídense. Teacher. Dígame. Este, me pasó asistencia que se me fue la luz ahorita. Sí, María. Sí. Bueno, gracias. Ok, feliz noche. Gracias, igual. Buenas noches. Bye.